ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பிஸ்னஸ்மேனுக்கு என்னெல்லாம் குவாலிட்டிஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நம்புகிறோமோ நம்ம நினைக்கிறோமோ அத்தனை விதமான குவாலிட்டியும் ஆர்டினரி மேன் என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணார் அவர் ஒரு பெரிய ஆளானது அப்படின்ற கேள்வி நம்ம மனசுக்குள்ளே வருது அதை வந்து ஒரு பெரிய திரைப்படமாகவே சொல்கிறேன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எத்திக்கல் லீடர்ஷிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேர்னஸ் அட் ஆல் டைம்ஸ் பீங் ஃபேர் ஆன் எவ்ரி டெசிஷன் அண்ட் எவ்ரி ஆக்ஷன் அந்த பிஸ்னஸ் லீடர் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க நீங்கள் டஃப்பாக இருந்தால் தான் வந்து லீட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது பட் ஆக்சுவலாக ஜாக்மாவோட ஸ்டைலில் பார்த்தீங்கன்னா வணக்கம் வெல்கம் டு ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் திரைப்படம் இது வரைக்கும் ஒரு மூணு அமெரிக்கன் பிஸ்னஸ் மேனை பற்றி பார்த்தோம் ரெண்டு யூரோப்பியன் பிஸ்னஸ் ஃபேமிலிஸை பற்றி பார்த்தோம் கூச்சி அண்ட் காட் ஃபாதர் நல்லா ரொம்ப நிறைய ரிவ்யூஸ்லாம் கிடச்சிது அந்த படத்துக்கு ஒரு மூணு இந்தியன் பிஸ்னஸ் ஃபேமிலிஸை பற்றியும் பார்த்தோம் இன்றைக்கி ஒரு வித்தியாசமாக ஒரு சைனீஸ் பிஸ்னஸ் மேன் அவரோட கதையை பற்றி அதில் இருக்கிற திரைப்படங்களை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சைனீஸ் பிஸ்னஸ் மேன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இட் இஸ் நன் அதர் தென் ஜாக்மா ஃபவுண்டர் ஆஃப் அலிபாபா ஸோ ஒய் ஜாக்மா In fact, uh, nariya per in the previous videos, la, think, nariya per, uh, requested that, uh, why don't you do about uh, Jack Ma? So, since there was a popular demand, in fact, Jack Ma was not a big deal. There was a great documentary. He had a colleague who had a great documentary. There was a lot of clippings of Jack Ma. There was a lot of Jack Ma who had a great deal with Jack Ma. So, that documentary, which is called uh, Crocodile in the Yangtze, in 2012, in that documentary, Jack Ma was a great deal with Jack Ma. So, in that documentary, சில விஷயங்கள் நம்ம அப்சர்வ் பண்ண சில விஷயங்களை திரைப்படங்களாக இன்றைக்கி நம்ம கூட ஷேர் பண்ண இந்த படத்தோட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பிஸ்னஸ் மேனுக்கு என்னெல்லாம் குவாலிட்டிஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நம்புகிறோமோ நம்ம நினைக்கிறோமோ அத்தனை விதமான குவாலிட்டியும் ஜாக் மார்க்கெட்டை இருக்குது இன்ஃபேக்ட் இதை பற்றி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் முக்கியமான திரைப்படங்கள் அது என்ன சக்ஸஸ்ஃபுல்லான குவாலிட்டி அது என்ன கிரேட் குவாலிட்டி எஸ் ஐ நோ ஆல் திஸ் க்யூரியஸ் கொஸ்டின்ஸ் ப்ளீஸ் வாட்ச் டில் த என் ஐ எம் ஷோர் இட் வில் பி வெரி பவர்ஃபுல் லேர்னிங் முதல்ல கதை சுருக்கத்தை பார்த்துட்டு வந்துடலாம் அதுக்கப்புறம் திரைப்படத்துக்குள்ளே போகலாம் க்ரோக்கடைல் இந்த யாங்ஸி இந்த டாக்குமெண்ட்ரி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நடந்த அலிபாபா குரூப்போட பத்தாவது ஆண்டு நிகழ்ச்சியிலேருந்து ஆரம்பிக்குது அலிபாபா ஸ்டாஃப் எல்லாரும் உற்சாகமாக பாடுறாங்க ஈபே கடலில் ஒரு சுறாவாக இருக்கலாம் ஆனால் அலிபாபா யாங்சி நதியில் ஒரு முதல வெளிநாட்டு கடலில் சண்டை போட்டால் ஜெயிக்க மாட்டோம் ஆனால் உள்ளூர் ஆற்றுல சண்டை போட்டால் எங்களுக்கு தான் வெற்றி அப்படின்னு அலிபாபா ஸ்டாஃப் எல்லாரும் உற்சாகமாக பாடுறாங்க இந்த கதையை நமக்கு நரேட் பண்ணுற போட்டர் எரிஸ்மன் என்ன சொல்கிறாருன்னா இப்போ இந்த ஸ்டேடியத்தில் மொத்தம் பதினாறாயிரம் பேருக்கு மேலே அலிபாபாவோட எம்ப்ளாயீஸ் இருக்கிறாங்க ஆனால் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கம்பெனி ஒரு சின்ன அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வெறும் பதினேழு பேரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுதா அதுவும் இப்படிப்பட்ட ஒரு கம்பெனியை நடத்தின ஜாக்மா ஒரு சாதாரண இங்கிலீஷ் டீச்சராக தான் வேலை பார்த்துருக்காரு அப்படின்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுதா அப்படின்னு நம்மக்கிட்ட கேட்குறாரு அன்னைக்கு நைட் அலிபாபா கம்பெனியுடைய மிக முக்கியமான நாள் ஜாக்மா மேடைக்கு வராரு ராக் ஸ்டார் மாதிரி ஒரு கிழிஞ்ச ஜெர்சியை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாரு இந்த கம்பெனிக்கு வெளியில் இருக்கிறவங்க எப்போவுமே ஜாக்மாவை ஒரு கிரேசியான பர்சனாக அதாவது கிருக்கனாக தான் பார்ப்பாங்க ஆனால் இந்த கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு தான் அவர் உண்மையிலேயே எப்படிப்பட்டவர்னு தெரியும் ஹாங்சு வெஸ்லேக் பக்கத்தில் ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்தவர் தான் இந்த ஜாக்மா அவர் சைனாவில் வளர்ந்த காலம் மிகவும் பிரச்சனை மிகுந்த காலகட்டமாக இருந்தது கேபிட்டலிஸ்ட் இன்டலெக்சுவல்ஸ் எல்லாருக்கும் தண்டனை கொடுத்து ஊரை விட்டு விரட்டிடுவாங்க சைனா உலக நாடுகளோட பார்வையிலிருந்து விலகி இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணி அதனுடைய கதவுகளை மூடிடுச்சு ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் சைனாவின் அதிபராகிற டெங் ஷிப்பிங் சைனாவுடைய கதவை உலக நாடுகளுக்கு திறந்து வைக்கிறாரு ஜாக்மா ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தப்போ அவருடைய டீச்சர் அவர்கிட்ட எப்போ ஃபாரினர்ஸ் வந்திருக்காங்கன்னு சொன்னாலும் ஜாக்மா உடனடியாக ஓடி போய் அவங்கள போய் மீட் பண்ணுவார் 
அடுத்த ஒம்பது வருஷத்துக்கு ஜாக்மா உள்ளூருக்கு வர ஃபாரினர்ஸ் கிட்டெல்லாம் போய் பேசி அவங்க கிட்ட ஃப்ரெண்டு பிடிச்சி நல்லா இங்கிலீஷ் பேச கற்றுக்கிட்டாரு அது மூலமாக அந்த ஏரியாவில் ஒரு லோக்கல் யூனிவர்சிட்டியில் அவருக்கு இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸர் வேலையும் கிடைக்குது அவர் இங்கிலீஷ் டீச்சராக வேலை பார்த்த டைமில் தான் சைனா முழுக்க ஏகப்பட்ட ஃபேக்ட்ரி உருவாகுது வெளிநாட்டு ஏற்றுமதி இறக்குமதி புது புது தொழிற்சாலை புது புது வேலை வாய்ப்புன்னு ஜாக்மா கண்ணு முன்னாடி சைனா வேகமாக வளர்ந்துட்ருக்கு சைனா முழுசும் வெளிநாட்டவர்கள் பிஸ்னஸ் செய்ய வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிட்ட ஜாக்மா உடனடியாக இந்த வாய்ப்பை நழுவ விடக்கூடாதுன்னு ஒரு சின்ன டிரான்ஸ்லேஷன் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாரு அப்போ தான் ஜாக்மாவுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் மூலமாக யூஎஸ்க்கு போகிற வாய்ப்பு கிடைக்குது தனக்கு ஏதோ பெரிய கம்பெனியில் வேலை கிடச்சிடுச்சுன்னு ஜாக்மா கிளம்பி அமெரிக்கா போகிறார் அங்கே போனதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது அந்த பிஸ்னஸ் மேன் ஒரு ஃப்ராடுன்னு யூஎஸ் வந்து எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாமல் ஜாக்மா மொழிக்க அவருடைய ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வீட்டில் கொஞ்சம் நாள் தங்கலான்னு முடிவு பண்ணுறாரு அங்கே தான் இன்டர்நெட்னா என்னன்னு முதல் முதல்ல அவருக்கு தெரிய வருது ஜாக்மா அவருடைய ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட இன்டர்நெட்னா என்னன்னு கேட்க அதுக்கு அவருடைய ஸ்டூடெண்ட் இதில் நீங்கள் என்ன வேணாலும் கேட்கலாம் எல்லாத்துக்குமே இதில் பதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதை கேட்டு வியந்து போன ஜாக்மா முதன் முதலாக கம்ப்யூட்டரில் பீர் பாட்டில்னு தேடுறாரு பீர் பாட்டில் சம்மந்தமாக எல்லா விஷயமும் அதில் காட்டுது அதை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்ட ஜாக்மா சைனா பியர் அப்படின்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணுறாரு ஆனால் ஒரு ரிசல்ட்டுமே வரல அப்போ தான் அவருக்கு ஒரு ஸ்பார்க் வருது உடனடியாக அவருடைய ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட என்னோடய கம்பெனிக்கு ஒரு வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்குறாரு அதுக்கு அவருடைய ஸ்டூடெண்ட் ஒரு சின்ன வெப்சைட் ஒன்று அவருக்கு உருவாக்கி கொடுக்குறாரு அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த வெப்சைட்டை காலையில் ஒம்பதரைக்கு லான்ச் பண்ணுறாங்க மத்தியானம் பன்னெண்டு மணிக்குள்ளே ஜாக்மாவுக்கு அஞ்சு இமெயில் வருது அப்போ தான் அதனுடைய ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் அவருக்கு புரியுது இந்த இன்டர்நெட்டோட வீரியத்தை புரிஞ்சுக்கிட்ட ஜாக்மா திரும்பவும் சைனாவுக்கு போய் சைனா பேஜஸ் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனியை உருவாக்குறார் இது வரைக்கும் சைனாவில் யாரும் இன்டர்நெட்னால் கேள்விப்பட்டதே இல்லை அந்த வெப்சைட்டோட வருமானத்துக்காக ஜாக்மா பல அட்வர்டைசர்களை தேடி போகிறார் எதுவுமே அவருக்கு சரியாக அமையல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் கவர்மெண்ட்டுடைய உதவியை ஜாக்மா கேட்குறாரு இன்டர்நெட்னா என்னன்னே தெரியாத கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் அவருக்கு எதுவும் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேன்றாங்க கடைசியில் ரொம்ப போராடி தோத்து போய் ஜாக்மா சைனா பேஜஸ் யோசனையை கைவிட்டுடுறாரு ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பதில் பங்கு சந்தை இன்டர்நெட் வழியாக வேகமாக வளர ஆரம்பிக்குது அந்த சமயத்தில் ஜாக்மா அரசாங்கத்துக்காக ஒரு இ காமர்ஸ் வெப்சைட்டை உருவாக்க வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார் அந்த வெப்சைட்டில் சின்ன சின்ன கம்பெனிகள் உள்ளே வர்றதை பார்த்த ஜாக்மா இதுதான் நமக்கு சரியான டைம்னு முடிவு பண்ணி மீண்டும் களத்தில் இறங்க ஆரம்பித்தார் அவரோட நண்பர்களோடு சேர்ந்து ஒரு சின்ன அப்பார்ட்மெண்ட்டில் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணி அலிபாபா வெப்சைட்டை லான்ச் பண்ணுறார் ஜாக்மா அப்போ சொன்ன விஷயம் என்னென்னா என்னுடைய எதிரிகள் சைனா பிஸ்னஸ் மேன் இல்லை அமெரிக்கன் பிஸ்னஸ் மேன் தான் அவருடைய கம்பெனியை ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுக்குள்ளே ஐபிஓ லிஸ்டிங்கில் கொண்டு வரணும்னு முடிவு பண்ணார் அலிபாபா வெப்சைட்டை ஒரு சின்ன லெவல்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க துவக்கத்தில் அது ஒரு பிடிபி மாடல் அதாவது ஏற்கனவே வணிகம் செய்கிறவங்களுக்கு அது உதவுகிற மாதிரி இருந்தது ஆனால் இதில் என்ன பிரச்சனைனா இந்த வெப்சைட் இன்னும் எந்த லாபமும் பார்க்க ஆரம்பிக்கல எப்படியாவது சீக்கிரம் கேஷ் ரெவன்யூ கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஜாக்மா அலிபாபாவுக்கு ஒரு சிஎஃப்ஓவை கொண்டு வராரு அந்த சிஎஃப்ஓ அலிபாபா கம்பெனிக்கு அஞ்சு மில்லியன் டாலர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொண்டு வராரு அலிபாபா பற்றி இந்த உலகத்துக்கு தெரியப்படுத்த முதன் முதலாக ஹாங்காங்கில் ஒரு ப்ரெஸ் மீட் நடத்துகிறார் என்ன இந்த லான்ச் ரொம்ப மிக சாதாரணமாக இருந்தாலும் எல்லா நியூஸ் சேனலும் சைனாலேருந்து இப்படி ஒரு வெப்சைட் வருதான்னு மிகவும் உயர்ந்து போகிறாங்க அலிபாபா வெப்சைட்டை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்றதுக்காக அவங்க நிறைய லோக்கல் மீட்டிங்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று டாட் காம் பஸ்ட் நடக்குது இன்டர்நெட் பேஸ்ட் கம்பெனிகள் எல்லாமே பெரிய பிரச்சனையை சந்திக்குது டாட் காம் கம்பெனிகளோட கஜானா காலி ஆகிட்டு வருது பல கம்பெனிகள் வேலையாட்களை குறைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதில் அலிபாபாவும் மிகவும் பாதிக்கப்படுது சைனாவை தவிர மற்ற எல்லா நாடுகளில் இருக்க கிளையும் அலிபாபா மூட வேண்டிய கட்டாயம் வருது இந்த டாக்குமெண்ட்ரியை நமக்கு நரேட் பண்ணுற எரிஸ்மன் அந்த வருஷம் கம்பெனியை விட்டு விலகி இருக்கலான்னு முடிவு பண்ணி வேர்ல்ட் டூர் போகிறாரு அவர் போகும்போது ஜாக்மா கிட்ட நான் திரும்பி வரும்போது இந்த கம்பெனி இன்னும் உயிரோடு இருந்தால் நான் பாதி சம்பளத்துக்கு வந்து வேலை செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு அந்த வருஷம் முடிஞ்சு எரிசன் திரும்பி வரும்போது அலிபாபா அஞ்சு லட்சம் யுவான் ப்ராஃபிட் சம்பாதிக்கிற கம்பெனியாக இருந்துச்சு ஆனால் அலிபாபாவுக்கு இதுக்கு மேலே தான் ஒரு சவாலான விஷயங்கள் நடக்க போகுது அப்படின்றது ஜாக்மாவுக்கு தெரிய வருது இபே அப்போ உலகத்திலேயே நம்பர் ஒன் இ காமர்ஸ் கம்பெனியாக இருந்தது கிட்டத்த
என்னதான் ஒரு சின்ன இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணாலும் டவ்போவால் இபே கிட்ட போட்டி போட முடியல ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இபேலேருந்து எல்லாரும் டவ்போவுக்கு மாற ஆரம்பித்தாங்க கடைசியில் மிகப்பெரிய போராட்டத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் டவ்போ டாட் காம் இபேயை தோற்கடிச்சது இபேயுடைய சிஇஓ மெக் வைட்மேன் ஜாக்மாவை சேர்ந்துச்சு பேச கூப்பிடுறாங்க ரெண்டு கம்பெனியையும் ஒன்றா மர்ஜ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கான பேச்சுவார்த்தை அதுக்கு ஜாக்மா அது எனக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு நிராகரிச்சிடுறாரு அதுக்கு என்ன காரணம்னா ஜாக்மாவை பொறுத்தவரையிலும் அவங்க சைனாவுடைய வளர்ச்சிக்காக இபே எதுவுமே பண்ணலை கடைசியாக ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் இபே சைனாவை விட்டு ஒட்டு மொத்தமாக வெளியே போயிடுது இந்த கதையை நமக்கு நரேட் பண்ணுற எரிஸ்மன் கம்பெனியை விட்டு விலகிட்டு வேர்ல்ட் டூருக்கு போகிறார் சரி கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி கடைசியாக அலிபாபாவுடைய பத்தாவது ஆண்டு ஆனிவர்சரி ஃபங்க்ஷனை அட்டன் பண்ணிட்டு போகலான்னு அந்த அரங்கத்துக்கு வராரு அரங்கம் முழுக்க கிட்டத்தட்ட பதினாறாயிரம் அலிபாபா எம்ப்ளாயீஸ் இருக்கிறத பார்த்து வியந்து போகிறாரு ஜாக்மா அவருடைய கோர் டீமில் இருக்கிறவங்கள மேடையில் ஏற்றி அவங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறாரு அலிபாபான்றது ஒரு பிஸ்னஸ் இல்லை அது ஒரு கனவு ஒரு கோடி பிஸ்னஸ் மேன்களுக்கு உதவி செய்யணும் பத்து கோடி பேருக்கு வேலை கொடுக்கணும் நூறு கோடி மக்களுக்கு சேவை செய்யணும் அந்த கனவை அடைஞ்சே தீருவோம் அப்படின்னு ஜாக்மா சொல்லி முடிக்க இந்த டாக்குமெண்ட்ரியும் முடியுது இந்த படத்தில் நான் அப்சர்வ் பண்ண ஒரு அஞ்சு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான திரைப்படங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நம்பர் ஒன் ஒரு ஆர்டினரி மேன் ஹேஸ் டன் எக்ஸ்ட்ராடினரி திங்ஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய ஆண்டர்பிரனர்ஸ் மாதிரி நிறைய பிஸ்னஸ் அந்த மாதிரி அவரும் வந்து பயங்கரமாக படித்த ஆளெல்லாம் கிடையாது ஏகப்பட்ட ஃபெயிலியர்ஸ் காலேஜ்லேயே ஏன்னோ மல்டிபிள் டைம்ஸ் ஆஃப் ரிஜெக்ஷன்ஸ் வேலைக்கு போன அப்புறம் அதை விட மல்டிபிள் டைம் ஆஃப் ரிஜெக்ஷன்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆர்டினரி பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்த ஒரு ஜாக்மா எப்படி ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரியான பிஸ்னஸ் மேனை ஆனார் ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸில் ஏ ஸ்டார்டட் திஸ் ஜேர்னி ஒரு நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்லேருந்து அந்த இன்டர்நெட்டுன்ற ஒரு விஷயத்தை பார்த்ததுலேருந்து ஏ ஸ்டார்டட் திஸ் ஜேர்னி அதுதான் ஒரு ட்ரிகர் பட் அதிலிருந்து எப்படி வந்து இப்படி ஒரு உலகளாவிய பிஸ்னஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக க்ரியேட் பண்ணார்ன்றத பார்க்கும்போது நம்மளால் ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ண முடியுது பிகாஸ் ஒரு ஆர்டினரி மேன் என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணார் அவர் இவ்வளோ பெரிய ஆளானது அப்படின்ற கேள்வி நம்ம மனசுக்குள்ளே வருது அதை வந்து ஒரு பெரிய திரைப்பாடமாகவே சொல்கிறேன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா லெட் அஸ் நாட் திங்க் வி ஆர் வெரி ஆர்டினரி லெட் அஸ் நாட் திங்க் வி ஆர் ட்ராப் அவுட்ஸ் லெட் அஸ் நாட் திங்க் தட் நம்மளுக்கு எதுவுமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வருமா வராதா நம்ம சாதாரணமாக இருக்குமே அப்படின்ற எண்ணமே தேவையில்லை எஸ் ஒரு ஆர்டினரி பியூனி மேன் கேன் ஆக்சுவலி கிரியேட் சச் அ லார்ஜ் காங்க்ளமரேட் அப்படின்றது அதுவே ஒரு முதல் திரைப்பாடம் ஆர்டினரி மேன் can actually potentially create a very large enterprise. So, இந்த இதை வந்து நான் ஒரு பவர்ஃபுல் லேர்னிங்காக பார்த்தேன் இது முதல் திரைப்பாடம் ரெண்டாவது முக்கியமான திரைப்பாடம் அவருடைய எபிலிட்டி டு ஸ்பாட் அ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எஸ் எல்லா ஆண்டர்பிரனர்ஸுக்குமே அது பொருந்தோம் யூ ஷுட் பி தேர் இன் த ரைட் டைம் இன் த ரைட் பிளேஸ்ன்றது ரொம்ப அவசியம் சக்ஸஸ் ஆஃப் அ பிஸ்னஸ் அந்த வகையில் வந்து அவர் வந்து ஒரு நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல யூஎஸில் இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்நெட்டுன்ற ஒரு விஷயத்தை யார் மூலமாக கேள்விப்பட்டு ஒரு க்யூரியஸாக போய் தன்னோட நாட்டு ப்ராடக்ட்ஸ் எதாவது இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பியர்னு தேட போய் அதில் வந்து சைனா பியர்லாம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டதுலேருந்து வந்த ஒரு ட்ரிகர் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டாலும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இன்டர்நெட்டில் நம்மூரை பற்றின விஷயம் எதுவுமே இல்லையேன்றது தான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிகர் இது வந்து ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக அது பின்னாடி ஒரு தேடல் உருவாகி அது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக க்ரியேட் ஆச்சு ஸோ ரெண்டாவது முக்கியமான திரைப்படம் நம்ம நார்மலாக அப்சர்வ் பண்ணுற டே டு டே சமாச்சாரத்துலேயே ஒரு லார்ஜர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கலாம் இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் தட் ஆஸ் அ நாட்ரப்பினர் ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் மேன் ஆஸ் அ ட்ரீமர் இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் டு ஸ்பாட் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ அந்த வகையில் இஸ் எபிலிட்டி டு ஸ்பாட் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கியூரியஸ் அபவுட் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஈ வென்ட் ஆஃப்டர் ஆஃப் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாஸ் அனதர் கிரேட் ட்ரிகர் ஃபார் த சக்ஸஸ் ஜாக்மாவோட சக்ஸஸ்க்கு அது ஒரு பெரிய காரணம் அது ரெண்டாவது முக்கியமான திரைப்படம் மூணாவது முக்கியமான திரைப்படம் நான் பல வீடியோஸில் அடிக்கடி ரிப்பீட்டடாக சொல்லக்கூடிய திரைப்படம் ஏன்னா இதை வந்து திரும்ப திரும்ப நான் ஒரு
or if you are already in a business, for a larger purpose, I will see. And the way, Jack Ma create for a larger purpose. In Abdin Katina, actually, all the social conscious. Number of China, number of a period country, definitely in the more internet, Boloma, it can solve a lot of problems. Other make the products available, it can be transparent, it can be qualitative. Other law, Uru Pako. In fact, our all his communications la pati naalo. Initially, it was a B two B site na. Adi ko parang na B two C la. So B two B inta do a businessman, inor businessman orda business pantra vision. Inor business orda pantra vision da. Anda wagila ande oru kodi companies ke businesses ke help pannu. Oru patthu kodi pera valley ke seknu. Oru noor kodi makkal ke adi service pannu. Ippuri patta oru larger na vishengal da pesna. Adi lo ande naam first year patthu kodi turnover pannu. Adi ko parang ayin oru kodi turnover pannu. Adi ko parang renda ayin kodi turnover pannu plan pannu. It has started like that. Okay. And the Mari or a larger thinking, as a larger enterprises of Uruaki, or a larger wealth they create punny, larger useful thing to the society of Uruai, other than the Jack Ma or a period of philanthropist. So, this is the Kalame Adipode Karanam or a larger purpose. So, that is something which I thought or Mundra the Mukimana Therapodam. In the larger purpose in the Vishangal, I think in the video Muluma, the Rubber repetitive are running in the Nagala. But it is very important as a businessman keep thinking on a regular basis. What is that I am solving? What is the greater idea behind it? This is a very important thing. This is a very useful thing. This is a very important 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 thing. நாலாவது திரைப்படம் ஒரு லீடர்னா எப்பவுமே ஒரு கரிஸ்மாட்டிக்கா இருக்கணும் அப்படின்றது எல்லாருமே எதிர்பார்ப்பாங்க ஆனா ஜாக் மா அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கரிஸ்மாட்டிக் லீடர் எல்லாம் இல்ல அவர் இன்ஃபேக்ட் அவர் ஒரு தடவை ஒரு கம்பெனில வேலைக்கு போய் அவர் ரொம்ப பியூனியா இருக்காரு இவருக்கு போய் வேலை எல்லாம் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி அனுப்பினா ஒரு கேரக்டர் பட் இதுல என்ன நாலாவது முக்கியமான திரைப்படம் கேட்டீங்கன்னா இஸ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் அண்ட் அட் அ பாயிண்ட் இன் டைம் ஆஸ் அ ப்ரமோட்டர் இஸ் ஆட்டிடியூட் டு லெட் கோ அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் யூஸ்வலா Communication, communication, not speaking good English, not speaking great language. That is not communication skills. If you are doing communication, if you are talking about your conviction, your dream, your goal, if you are looking for 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 your goal. So, Jack Moe is ஆரம்ப காலத்துலேருந்து தன்னோட கம்யூனிகேஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது எம்ப்ளாய் கிட்டே இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்டே இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்டோட பயங்கர பஞ்சாயத்து பண்ணார் ஆக்சுவலாக ஏகப்பட்ட ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இ வென் த்ரூ வைல் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் இம் இ ஆல்சோ வென் த்ரூ லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அப்படிலாம் பார்க்கும்போது அவரோட கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி சிம்பிள் கம்யூனிகேஷன் இட் இஸ் நாட் ஜார்கன்ஸ் இட் இஸ் நாட் ஸ்டைல் நத்திங் ஆக்சுவலி இட் எக்ஸாக்ட்லி கம்யூனிகேட்ஸ் வாட் ஹி வாண்ட்ஸ் டு கம்யூனிகேட் அவர் என்ன சொல்ல விரும்புகிறாரோ சொல்ல விரும்புகிறத விட ஆக்சுவலாக யார் எப்படி புரிஞ்சிக்கணுன்ற மாதிரி விரும்புகிறாரோ அந்த மாதிரி கம்யூனிகேட் பண்ணாருன்னு நான் பார்க்குறேன் இன்ஃபேக்ட் மெனி டைம்ஸ் கம்யூனிகேஷனில் இருக்க பெரிய கேப்பே அது தான் நம்ம நல்லா பேசிட்டோம்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆக்சுவலாக அடுத்தவங்களுக்கு ஒன்றும் புரியறதில்ல ஸோ இட் இஸ் இம்பார்ட்டன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அடுத்தவங்களுக்கு எப்படி புரியணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கம்யூனிகேட் பண்ணுறது தான் ஒரு லீடருக்கு அவசியம் அந்த வகையில் ஜாக்மாவோட கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி சிம்பிள் அண்ட் வெரி கிளியர் அண்ட் இட் எக்ஸாக்ட்லி கம்ஸ் மீட்ஸ் த பாயிண்ட் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதனோட ரிலேட்டட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யோசிச்சு பாருங்க ஜஸ்ட் விஷுவலைஸ் ஆஸ் அன் ஆண்டர்பிரனர் நீங்கள் ஒரு இருபத்தெட்டு வயசு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறீங்க நைன்டீன் நைன்டி நைனில் அந்த கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறீங்க டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் அந்த கம்பெனி ஒரு சிஇஓ கிட்ட கொடுத்து ரன் பண்ண சொல்கிறீங்க ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நம்மளோட புத்திசாலியான ஆள் தான் நடத்தணும் நம்மளோட திறமையான ஆட்கள் தான் நடத்தணும் அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் தான் பட் இந்த மாதிரி ஒரு ரெவல்யூஷனரி பிஸ்னஸை நடத்தும்போது ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே ஒரு சிஇஓவை ஹையர் பண்ணி அவர்கிட்ட எல்லா விதமான பொறுப்புகளும் கொடுக்கறதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை அப்படி இருக்கிற ஒரு விஷயத்தில் ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு ஜாக்மா மாதிரி ஒரு ஆண்டர்பிரனர் அந்த லெட் கோ வித் பவர்ஸ் டு த சிஇஓ ஒரு நல்ல விஷயமா நான் பார்க்குறேன் ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயமா நான் பார்க்குறேன் ஐம் ஷோர் இன்றைக்கி இருக்கிற நிறைய ஸ்டார்ட் அப் ஆண்டர்பிரனர்ஸ்க்கு இந்த பக்குவம் வரலாம் பிகாஸ் அவங்களே வந்து ஃபவுண்டர்ஸ் டெஃபினட்டாக அடுத்த லெவல் கொண்டு போகிறதுக்கு ஒரு சிஇஓக்கு அந்த பவரை கொடுக்கணுன்ற திங்கிங் இன்றைக்கி வரலாம் பட் ப்ரிடாமினெண்ட்லாம் ஃபேமிலி பிஸ்னஸஸில் அந்த லெட் கோன்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதனால் அந்த கான்டெக்ஸ்டில் பார்க்கும்போது இந்த லெட் கோ வந்து ஒரு முக்கியமான திரைப்படமாக நான் பார்த்தேன் பிகாஸ் இந்த அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் அவர் திரைப்படமே வந்து ஒரு ஃபேமிலி பிஸ்னஸஸ்க்கு
பிளீஸ் லெட் கோ அஞ்சாவது முக்கியமான திரைப்படம் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம திரைப்படத்தில் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸை பற்றி அவசியம் பேசுவோம் ஒரு ஒரு வீடியோலையும் நாம் அப்சர்வ் பண்ண லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் தட் கேரக்டர் ஆஃப் தட் பர்சன் ஆஃப் தட் பிஸ்னஸ் நம்மளுக்கு எப்பவுமே ஷேர் பண்ணுவேன் அந்த வகையில் ஜாக்மா கிட்ட வந்து ஒரு எத்திக்கல் லீடர்ஷிப்ன்ற விஷயத்தை பற்றி நான் படித்தேன் அந்த டாக்குமெண்ட்ரிலையும் பார்த்தேன் ஐ தாட் தெர் இஸ் அ மெரிட் இன் ஷேரிங் தட் நான் நினச்சேன் ஸோ இந்த எத்திக்கல் லீடர்ஷிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேர்னஸ் அட் ஆல் டைம்ஸ் பீங் ஃபேர் ஆன் எவ்ரி டெசிஷன் அண்ட் எவ்ரி ஆக்ஷன் சீம்ஸ் டு பி வந்து ஒரு கோர் ஆஃப் ஜாக்மா மாதிரி தெரியுது என்ன பீயிங் ஃபேர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா பிகாஸ் த எம்பத்தி ஹி ஷோஸ் அதாவது நான் எடுக்கிற ஒரு ஒரு முடிவுகளும் என்னோடய ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸை எப்படி இம்பேக்ட் பண்ணும் எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணும் எப்படி பெனிஃபிட் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தை அப்ரோச் பண்ணுற மாதிரி தெரியுது சரி ஹூ ஆர் ஆல் ஹிஸ் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் எவ்ரி பிஸ்னஸ் மேன் ஹூ ஆர் த ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ஒன்று ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ரெண்டாவது எம்ப்ளாயீஸ் மூணாவது கவர்மெண்ட்ஸ் நாலாவது சொசைட்டி அட் லார்ஜ் இவங்க தான் கீ ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ஃபார் பிஸ்னஸ் மேன் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஒரு டிசிஷனும் தான் எடுக்கிற முடிவுகள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்ப்ளாயீஸ் எம்ப்ளாயீஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவரோட ஃபிலாசபி ஹாஸ் ஆல்வேஸ் பீன் எம்ப்ளாயீஸ் ஷுட் பி ஃபியர்லெஸ் அண்ட் தேர் இஸ் நோ டிஸ்கிரிமினேஷன் எம்ப்ளாயிக்குள்ளே ஒரு பாகுபாடு கிடையாது எம்ப்ளாயி தைரியமாக வேலை செய்யணும் எம்ப்ளாயி தைரியமாக வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அந்த கம்பெனி தப்பு தண்டா பண்ணுற கம்பெனியாக இருக்கக்கூடாது எம்ப்ளாயி ஒரு விஷயத்த செய்கிறது மூலமாக தலை குனிகிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கக்கூடாது ஏதோ விஷயத்த கவரப் பண்ணுற விஷயமா இருக்கக்கூடாது ஸோ எம்ப்ளாயி ஃபியர்லெஸ்ஸாக வேலை செய்யணும் எம்ப்ளாயிக்குள்ளே ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கக்கூடாது ஆண் பெண் காஸ்ட் க்ரீடு ரிலிஜன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது குவாலிஃபைடாக இருக்கணும் கேப்பபிளாக இருக்கணும் டெலிவரி பண்ணணும் அந்த டெலிவரி பண்ணி கம்பெனிக்கு வேல்யூ ஆட் பண்ணணும் இவென்ச்சுவலி எல்லா ஸ்டேக் ஹோல்டருக்கும் வேல்யூ ஆட் பண்ணணும் அதுதான் சிம்பிள் ஃபண்டா ஆஃப் யூனோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஃப்ரம் அன் எம்ப்ளாயி இந்த மாதிரி ஒரு எத்திக்கல் லீடர்ஷிப் இந்த மாதிரி ஒரு லீடர்ஷிப் ஸ்டைல் இருக்கும்போது ஒரு டைலமாஸ் வர்றது சாத்தியம்தான் அது வர்றதுக்கு வரக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வரும் என்ன டைலமா வரும் எனக்கு எது நல்லதுன்னு தோணுதோ அதை நான் செய்யணுமா இல்லை என்னோடய ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்க்கு எது நல்லதுன்னு தோணுதோ அதை செய்யணுமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு நல்ல காரியம் செய்கிறதுக்கு ஒரு பத்து பேருக்கு டிஸ்டர்ப் ஆனாலும் பரவாயில்ல அது பீப்புள் அட் லார்ஜை வந்து பெனிஃபிட் பண்ணுது அப்படின்றது ஒரு பாயிண்ட்டு ஒன்று வந்து மக்கள் நல்லதுன்றதுக்காக நான் செய்யணுமா ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு பத்து பேருக்கு கெட்டவனாக இருக்கணும் அது எதுக்கு நான் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஸோ மெனி டைம்ஸ் இந்த கொஸ்டின் கம்ஸ் இன் டு அவர் மைண்ட் சேயிங் தட் எனக்கு எது தெரியுமோ எனக்கு எது நல்லதோ என் ஃபேமிலிக்கு எது நல்லதோ என்னோட கோலுக்கு எது நல்லதோ அதை செய்யணுமா இல்லை ஒரு லார்ஜர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டேக் ஹோல்டருக்கு கொடுத்த கமிட்மெண்ட்டுக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி கட்டுப்பட்டு நடக்கணுமா ஸோ இந்த டிலமாஸ் கண்டிப்பாக வரும் பிஸ்னஸில் அந்த பக்குவங்கள் அவசியம்தான் பட் இருந்தாலும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த கம்பெனி வந்து இது வரைக்கும் எந்த ஒரு கான்ட்ரவர்சியும் இல்லாமல் ஒரு பெரிய லெவலில் இத்தனை வருஷமாக வந்து அலிபாபாவை பற்றியோ இல்லை ஜாக்மாவை பற்றியோ ஒரு பெரிய கான்ட்ரவர்சியெலாம் இல்லாததை பார்க்கும்போது இந்த ஃபேர்னஸ் ஆஃப் இஸ் எத்திக்கல் லீடர்ஷிப் அதை வேலிடேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து ஜென்ரலாக ஒரு ஸ்வீப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கல இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இத்தனை வருஷம் கம்பெனி படுத்துறா ஒரு ஃபேராக இருப்பேன்னு சொல்கிறாரு எல்லா எம்ப்ளாயிக்கும் அவர் பிடிச்சிருக்கு கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே கோஆப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க சொசைட்டி அட் லார்ஜும் பெனிஃபிட் ஆகிருக்குன்றத ப்ரூஃப் ஆஃப் த ஃபுட்டிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் நோ மேஜர் கான்ட்ரவர்சி இட் இஸ் ஓன்லி டன் குட் திங்ஸ் அண்ட் ரைட் திங்ஸ் ஃபார் த பீப்புள் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டைலமாஸ் வரும்போது என்ன சொல்யூஷன் ஒரே ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் தான் ஒன்று டிஸ்க்ளோஸ் இட் பி ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆஸ் லாங் எஸ் உன்னோட எம்ப்ளாயீஸ் கிட்டேயும் உன்னோட ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் கிட்டேயும் வாட் எவர் யூ டிஸ்க்ளோஸ் அந்த டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுறபடி நீ நடந்துக்கிட்டேன்னா ஆப்வியஸ்லி யூனோ ட்ரஸ்ட் ஃபேக்டர் இஸ் ஹையர் எல்லோரும் ட்ரஸ்ட் பண்ணால் என்னங்க ஆக முடியும் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மட்டும் தான் ஆக முடியும் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லையே இன்ஃபேக்ட் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஜாக்மாவுக்கு வந்து எல்லா விதமான லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸும் இருக்குது அப்படின்னு நான் முதல்ல சொன்னேன் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த ரீசன் வை அவர் வந்து ஒரு பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக உலகத்துக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்க முடிஞ்சதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் மேலே ஆக்சுவலாக ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் லீடர் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க நீங்கள் டஃப்பாக இருந்தால் தான் வந்து லீட் ப
இது மாதிரி நிறைய ஸ்டோரிஸ் நம்ம பார்த்தாலும் கேட்டாலும் ஐ திங்க் இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் சைனீஸ் பிஸ்னஸ் மேன ஸ்டோரி ஸோ அதனால் இதை வந்து நான் உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து எப்படியாவது சேர்க்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த டாக்குமெண்ட்ரிலேருந்து வெளியில் இருக்கிற பப்ளிக் டொமைன் அவரை பற்றி நான் நிறைய படங்களோ நிறைய பெரிய நியூஸும் வெளியில் இல்லை ஸோ வாட் எவர் இஸ் அவைலபிள் இன்ஃபர்மேஷன் பேஸ்ட் ஆன் தட் வி கேதர்ட் அண்ட் வி தாட் இது வந்து ஒரு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷ்னல் ஸ்டோரி இன்றைக்கி இருக்கிற யங் ஸ்டார்ட் அப் ஆண்டர்பிரனர்ஸ்க்கும் சரி இல்லை ஏற்கனவே ரொம்ப வருஷமாக இருக்கிற பிஸ்னஸில் மென் இருக்கிற ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் மேனுக்கும் சரி இது ஒரு பவர்ஃபுல்லான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான லேர்னிங்காக இருக்குன்றதுக்காக தான் இதை எப்படியாவது திரட்டி கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கோம் ஸோ என்ன ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான லீடர்ஷிப் லெசன்ஸ் இல்லையா ஐ ரியலி என்ஜாய்டு இட் ஐ ஐ திங்க் யூ வில் ஆல்சோ லைக் இட் அகெய்ன் டியூ டு பாப்புலர் டிமாண்ட் போன எபிசோடில் நாங்கள் பேட் பால் பில்லியனர்ஸ் விஜய் மல்யா ஸ்டோரியை பற்றி போட்டோம் அப்போ நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதர் ஸ்டோரிஸ் ஆஃப் பேட் பால் பில்லியனர்ஸ்லேயும் அதையும் பற்றி நீங்கள் சொல்லணும் அதாவது சுப்ரட்டா ராயை பற்றி ஒரு கதை இருக்குது நீரவ் மோடியை பற்றி ஒரு கதை இருக்குது ஸோ அது பற்றியும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த ரிக்வஸ்ட்னால நெக்ஸ்ட் மூவி இஸ் கோன் டு பி அகெயின் ஃப்ரம் பேட் பாய் பில்லியனர்ஸ் சுப்ரட்டா ராயை பற்றிய கதை அவசியம் வாட்ச் பண்ணுங்கள் அவசியம் என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் ஐ திங்க் யுவர் சப்போர்ட் இஸ் ரியலி இமென்ஸ்லி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அஸ் So as always, keep sharing, keep commenting, keep encouraging, keep supporting this program. Thank you.